আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আই ওয়ান টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন ওমেন্স ওয়ার্ল্ডে আমি স্বামী মামিতা রয়েছি আপনাদের সাথে আর এই মুহূর্তে ইউকে এবং ইউরোপে যে কোনো স্থানে টিভি সেটের সামনে যা আমাদের সাথে হয়েছেন অথবা আই ওয়ান টেলিভিশনের অফিসিয়াল ফেসবুক লাইভে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন তাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ আজ আমরা কথা বলবো এমন দুজন নারী ব্যক্তিত্বের সাথে যারা শুধু আমাদের নারী জাতি গর্ব নয় যারা বাংলাদেশের জন্য গর্ব যারা তাদের মেধা শ্রম প্রতিভা এবং আত্মবিশ্বাস দিয়ে আমাদের এই দেশে গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশ থেকে বয়ে এনেছে সম্মান এবং অর্জন এবং নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে একটি সুদৃঢ় স্থানে এবং সব সুচ্চ স্থানে আমরা কথা বলবো এমন দুজন নারী ব্যক্তিত্বের সাথে যারা শুধু বাংলাদেশ থেকে এই আমাদের বদলে যাওয়া পৃথিবী নতুন নিয়মে আমাদের সাথে সংযুক্ত হচ্ছেন অর্থাৎ অনলাইনে অর্থাৎ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে তারা আমাদের সাথে সংযুক্ত হচ্ছেন আমি জানি আপনারা সবাই অধিক আগেও অপেক্ষা করছেন আমাদের এই অত্যন্ত প্রিয় দুজি দুটি মুখ প্রিয় দুজনকে দেখবার জন্য তাদের সাথে পরিচিত হবার জন্য আমি প্রথমে পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে রয়েছেন অত্যন্ত জনপ্রিয় অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মেহের আফোজ শাওন তিনি একাধারে একজন অভিনেত্রী একজন নির্মা নির্মাতা এবং একজন স্থপতি এছাড়াও অনেক গুণে অধিকারিণী মেহের আফোজ শাওন আপু আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আই ওয়ান স্টুডিও ইউকে ইউকেতে আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আই ওয়ান টিভির যারা দর্শক আছেন যারা টেলিভিশনে দেখছেন এবং যারা ডিজিটাল মাধ্যমে দেখছেন তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে আই যে রয়েছেন দ্বিতীয় আইজন তিনি হচ্ছেন প্রফেসর ডক্টর মাহবুবা নাসিন উনি ডিরেক্টর অ্যান্ড কো ফাউন্ডার অফ ইনস্টিটিউট অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভলাবিলিটি স্টুডিওস অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা অত্যন্ত গুণী একজন ব্যক্তি উনি একজন মানুষ আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ভাজন একজন বড় আপু যদি বলি প্রফেসর ডক্টর মাহবুবা নাসিন আপু আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আই ওয়ান টেলিভিশন স্টুডিও ইউকেতে আপনাদেরও স্বাগত জানাচ্ছি আই ওয়ান ওয়ার্ল্ডে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং গুণী মানুষদের সাথে একসাথে বসে কথা বলার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে এই বাংলাদেশ সময় অনেক রাত রাত বারোটা এবং আমাদের ইউকে সময় বিকাল যদিও আমাদের এই এত রাতে রাত জেগে আমাদেরকে সময় দেবার জন্য বিশেষ করে ইউকে এবং ইউরোপে যে দর্শকরা রয়েছেন তাদেরকে সময় দেবার জন্য আপনাদেরকে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং দর্শকদের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রথমে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কথা বলবো নাসিনাপুর সাথে কথা বলবো অবশ্যই আপনার থেকে আমাদের জানা এবং শোনা অনেক কিছু হয়েছে আমি প্রথমে একটু শাহনবর কাছে চলে যাচ্ছি মেহেরা ফুস শাওন কারণ উনি প্রথমে আমাদেরকে যেটা বলেছেন যে ওনার একটু রাত বেশি রাত উনি জাগতে পারেন না তা আগে প্রথমে আমি ওনার সাথে একটু বেশি কথা বলবো নাসিনাপার সাথে আমি সেকেন্ড হাফে বেশি কথা বলবো আপার থেকে আপার থেকে অনেক কিছু জানবো তো প্রথমে আমি যাচ্ছি মেহেরা ফুস বলেছি <laughs> গুণের অধিকারী নিয়ে আপনি একজন আপনি একজন একাধারে একজন অভিনেত্রী একজন নির্মাতা একজন স্থপতি এই যে গুণগুলো সেই সাথে যদি আপনাকে আমরা অ্যাড করি আমরা সেই ছোটোবেলায় দেখেছি যে আপনি নতুন কুইতে নৃত্যে পুরস্কৃত হয়েছিলেন প্রথম স্থান অধিকার করে নাচে দক্ষতা আছে আপনি ভালো গান করেন এই যে এতগুলো গুণে অধিকারী নিয়ে সেই শাওন মেহের আফুজ শাওন আজ আপনি আপনাকে সবাই চিনে বা জানে একজন অভিনেত্রী হিসাবে এত প্রতিভার মাঝে এই যে অভিনেত্রী হিসাবে আপনার যে প্রতিষ্ঠান এবং আপনার যে খ্যাতি এটা কি 
এটা কারণটা কি আপনি কি মনে করেন যে অভিনয়টাকে আপনি বেশি ভালোবেসেছেন নাচ গান এবং অন্য দিক থেকে না আপু আমাদের আসলে যেটা মিডিয়ার নিয়ম যেটা মানে প্রতিটি সেক্টরে আমরা যারা কাজ করি প্রতিটি সেক্টরে তো আলাদা আলাদা কিছু নিয়ম কাজ করে তো আমাদের মিডিয়া সেক্টরে যেটা হয় যে নাচ গানের যে অভিনয় মানে নাটকে যারা কাজ করে তাদের পরিচিতিটা একটু বেশি পাওয়া যায় কারণ নাটকটা তো আসলে একটা কাহিনী চিত্র একটা গল্পের মাধ্যমে আসলে চরিত্রগুলোকে আমরা দর্শকের সামনে উপহার দিই তো ওই গল্পগুলো না গল্পগুলো যখন মানুষের হৃদয়ে যখন গেঁথে যায় চরিত্রগুলো মানুষের মনে থাকে এবং সেই চরিত্রের পেছনের যে কারিগর মানে যারা অভিনয় করেছেন যেসব অভিনয় শিল্পীরা তাদেরকে মানুষের অনেক বেশি মনে থাকে যে কারণে আমার শুরুটা নাচ দিয়ে এবং গান দিয়ে হলেও মানুষের আসলে অভিনয়ের ক্ষেত্রটাই বেশি মনে পড়েছে বা মনে থেকেছে আর সিনেমাতে যেহেতু কাজ করেছি আমাদের পুরো পুরো বিশ্ব জুড়ে শিল্পের সবচাইতে বলা হয় যে সবচাইতে যেটা শক্তিশালী মাধ্যম সেটা হচ্ছে চলচ্চিত্র তো চলচ্চিত্রে একবার একটি চলচ্চিত্র যদি কেউ কাজ করে সেটা পরবর্তী একশো বছরের জন্য সেটা টিকে যায় শিল্প শিল্পাঙ্গনে তো যে কারণে আসলে অভিনয়ের পরিচিতিটা একটু বেশি এসেছে কিন্তু আমাকে যদি ব্যক্তিগত ভাবে আপনি যেহেতু বলছিলেন যে অভিনয়টাকে কি বেশি ভালোবেসেছি কিনা একদম না আমি বেশি ভালোবেসেছিলাম ছোটবেলায় শুরুতে নাচকে এবং তারপরের কথা যদি বলি গানটা আসলে এমন একটা ব্যাপার মনে হয় যে বাকি সব বন্ধ হয়ে যেতে পারে যেমন দেখেন এই যে এখন প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমরা কিন্তু প্রত্যেকে যার যার ঘরে থেকে আমরা যোগাযোগ করছি অনলাইনে এই এভাবে আমরা ঘরে থেকে কিন্তু অভিনয় করতে পারি না আমরা ঘরে থেকে কিন্তু নাচ করতে পারি না কারণ নাচের সঙ্গে অনেকগুলো অনুষঙ্গ লাগে কিন্তু আমরা কিন্তু ঘরে থেকে নিজের জন্য গান করতে পারি মানে গানটা এমন একটা শিল্পের এমন একটা মাধ্যম যে এটার জন্য আসলে কোনো কিছুর সাহায্য লাগে না বা নিজের জন্যই মানুষ গান গাইতে পারে আমি সবচেয়ে বেশি যদি ভালোবাসি বলি তাহলে আমি ভালোবাসি শিল্পের মধ্যে আমি যেগুলো অনুশীলন করি তার মধ্যে হচ্ছে গানটাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছি কিন্তু আপনার আমাকে আমরা দেখেছি যে গানের চাইতে আপনি অভিনয় অভিনয় দিয়ে আজ আপনি যে যদি বলি সুপারস্টার মেহের আফুজ শাওন মানুষ কিন্তু আপনাকে একজন অভিনেত্রী হিসাবে বেশি চিনে থাকে তাই সে কারণে এটা আমার সৌভাগ্য না তারপর আমরা জানি যে আপনি ভালো নাচেন আপনাকে নাচে আমরা একেবারে দেখিনি বলতে বলা যায় তবে কিছু কিছু নাটকে আপনাকে ছোট্ট ছোট্ট নাচের পারফরমেন্স আমরা দেখেছি এবং তা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনি অসাধারণ ভালো নাচেন একজন ভালো নৃত্যশিল্পী এবং গান আমরা শুনেছি যে আপনি অত্যন্ত ভালো গান করেন তো এত কিছুর মাঝে এই যে অভিনয় দিয়ে আপনি আপনি সম্ভবত জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন আপু আমি যদি হ্যাঁ জি আমি পুরস্কার পেয়েছি অভিনয়ও পেয়েছি আসলে পুরস্কার ব্যাপারটা এমন একটি মানে আমরা বলবো যে পালক এই পালকটা আমাদেরকে আনন্দিত করে অবশ্যই আনন্দিত করে সম্মানিত করে জাতীয় পুরস্কার বলেন বা আমি আমার শুরুটাই তো আসলে নতুন করি প্রেসিডেন্ট গোল্ড কাপ বলতো ওটাকে গোল্ড কাপ দিয়ে ওটা ওটা একটা অন্যরকম আনন্দ হ্যাঁ ওটা একটা অন্যরকম আনন্দ দেয় একটা কি বলবো একটা অ্যাপ্রিসিয়েশন উৎসাহ দেয় কিন্তু সবচেয়ে বেশি যেটা যেটা আমাদেরকে সমৃদ্ধ করে সেটা হচ্ছে দর্শকের ভালোবাসা যেমন আপনি অনেক সুন্দর করে আমার অনেকগুলো পরিচয় দিলেন আপনি বললেন অভিনেত্রী জনপ্রিয় অভিনেত্রী বললেন নৃত্যশিল্পী বললেন আমি কিন্তু অনেক বছর অভিনয় করি না বা অনেক বছর নাচি না গানটা আমি এখনো চালিয়ে যাচ্ছি এই যে দর্শকের ভালোবাসা কিন্তু আসলে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে ভালোবাসার কারণেই আপু আমাদের সাথে কলায় চলে এসেছেন আমরা একটু কলাকে নিয়ে নিচ্ছি দেখি আমাদের সাথে কে রয়েছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কলা কে বলছেন আপু জি আপু আমি সফিকুল আলম বাল্লি থেকে আমরা এমনি সবাই জানি যে নারীকে সবচেয়ে সর্বোচ্চ স্থান ও স্থানে আমরা অধিকার রাখি সব সময় মাদার মেরি এবং মা ফাতে মা যাও সকল রিলিজন মারে সব সময় শ্রদ্ধা রাখে কিন্তু আমি নিজে উইটনেস দেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফার্স্ট লেডি চেরি ব্লেয়ার সোনিয়া গান্ধী অ্যান্ড ডাচেস অফ ফ্রিয় সারা ফাগিসন প্রিন্সেস বিএট্রিস আল্লাহ জানোইন ওদের নাম আফা আল্লাহর কসম আমি অ্যান্ড বিএটিসের আম্মা ডাচেস অফ ফ্রিয় তারার ধর্ম খ্রিস্টান আমরা ধর্ম মুসলমান আমি জীবনে কোনো দিন দুই নাই দেখা হয়েছে না ওহি পাইছি আগে বা চার মাস পরে দেশ দিকে যে দিন নাই আমি মরবার আগে দেশ দিকে আবার দিন নাই চাইছি সবে মেরাজ হয়েছে ওনে আমরা তিনজনে আস্থা দুই নাই রে বিশ্বাস করাই দাও গেলে আপনার মেসেজ আর ওই ওহির মেসেজের সাক্ষী কালো দিনে ফোর ফোর মাইছি চার মাস আগে 
সবসময় নারীদের সাথে থাকবেন থাকবেন এবং সাপোর্ট করবেন আপনাদের মতো যারা সাপোর্ট করেন তাদের কারণে আমরা নারীরা আজ এগিয়ে যেতে পেরেছি এবং ভবিষ্যতেও এগিয়ে যাবে শাহানাপো কথা বলছিলাম যে দর্শকদের অভিনয় নিয়ে আপনার যে দর্শকদের ভালোবাসা নিয়ে জি ভালোবাসার কথা বলতে 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 আমরা একটা কলারের ফোন পেয়েছিলাম এবং আপনি দেখেন ভালোবাসার প্রকাশভঙ্গিটা কেমন যে উনি ভালোবাস বাসার কথা বলতে গিয়ে উনি কিন্তু এক্সাইটেড হয়ে গেছেন উনি অনেক উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিলেন মানে আমাদের সরাসরি ইন্টারাকশন হয় তো দর্শকদের সাথে বা ভক্তদের সাথে এই দর্শকের ভালোবাসাটা কিন্তু মাঝে মধ্যে এরকম পর্যায়ে চলে যায় যে একটু ছুঁয়ে দেখতে চায় বা বলে যে আপু আপনাকে সামনাসামনি দেখেছি আমি কখনো ভাবতে পারিনি আপনাকে সামনাসামনি দেখবো আপু আপনাকে একটু ধরে দেখি মানে বেশ নানান ধরনের অভিজ্ঞতা সম্মুখীন আমাদের হতে পারে একদম শুধু বড় পর্দায় না এটা আমি বলবো যে আমরা যারা মিডিয়াতে যারা কাজ করি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কাজ করি কোন একটা অদ্ভুত কারণে আমাদের প্রতি সাধারণ মানুষের একটা অন্যরকম একটা ভালোবাসাটা আমরা টের পাই তুলনামূলক ভাবে কিন্তু আমরা কিন্তু আসলে মানে যে কাজটা করি মানুষকে আনন্দ দেবার জন্য আনন্দটা আনন্দের যে বহিঃপ্রকাশটা ওনারা দেখেন এটা আমি বলবো যে আমরা অবশ্যই আমাদের দর্শকদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ এবং এই দর্শকের ভালোবাসাটাই কিন্তু সবচেয়ে বড় পুরস্কার জাতীয় পুরস্কারের কথা হচ্ছিল আমার কাছে সবসময় মনে হয় যে যে কোনো শিল্পীর জন্য যে কোনো শিল্পীর জন্য সবচেয়ে বড় পুরস্কার তার দর্শকের বা শ্রোতাদের ভালোবাসা তো আমি অনেক সৌভাগ্যবান সেই ভালোবাসাটা পেয়েছি অবশ্যই তার সাথে যখন নাকি এই পুরস্কারের ঝুলিটা একটু ভাগে হয় জাতীয় পুরস্কার বা অন্য কোনো পুরস্কার সেটাকে সেটা কিন্তু সেটাও কিন্তু অনেক বড় পাওয়া দর্শকদেরও আপনার ভক্তদেরও কিন্তু এটা একটা অনেক বড় পাওয়া যে তার প্রিয় মানুষটিকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে বা সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে জি আপু আপনি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন কোন ছবিতে বা কি আমরা যদি একটু জানি আমি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছিলাম আসলে সিঙ্গার হিসেবে অভিনেত্রী হিসেবে পুরস্কার পেয়েছিলাম সব ছোটবেলায় ছোটবেলায় বা আমি ছোটবেলা বলবো না তরুণ বয়সে পেয়েছিলাম আমি যখন নিয়মিত অভিনয় করতাম তা আমি তো প্রায় আসলে আট বছর হয়ে গেছে আমি অভিনয় করি না আট না নয় বছর হয়ে গেছে তো নয় বছরে আসলে অভিনয় পুরস্কার পাওয়ার কোনো আমার সম্ভাবনাও নাই যেহেতু অভিনয় করা হয়নি নয় বছর তো আমি শেষ পুরস্কার পেয়েছি যেটা সেটা দু হাজার সালে আহ কৃষ্ণপক্ষ চলচ্চিত্রে সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে আর এছাড়াও সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে গত আট বছরে অনেকগুলো পুরস্কার পেয়েছি যেহেতু আমি অভিনয়টা কন্টিনিউ করছি না অভিনয়ের সমস্ত পুরস্কার দুই হাজার আগের কথা তারপর কিন্তু আপনাকে আমরা যখন নাকি দেখি তখন কিন্তু আপনাকে একজন অভিনয় শিল্পী হিসাবেই আপনাকে সকলে মনে করে সে ছোটোবেলা আজ রোববার প্রতি রবিবার এই বিকেলবেলা আমি ওমেন্স ওয়ার্ল্ড নিয়ে আই ওয়ান টিভি পদ্ধে আসি সে আজকে মনে হচ্ছিলো যে আজ রোববার নাটকে এই বিটিভিতে যখন প্রতি রবিবার সম্ভবত প্রতি রবিবার এই নাটকটি হতো আজ রবিবার নাটকের নাম হওয়ার পিছনে রবিবারের সাথে কোন নাটকটি প্রচারিত হতো আসলে মঙ্গলবার বিটিভিতে হ্যাঁ প্রতি মঙ্গলবার প্রচারিত হতো মানে নাটকটির নাম আজ রবিবার সম্পূর্ণ কাহিনীর অন্য কাহিনী এবং হ্যাঁ এটি খুব বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটা তো ছিল বাংলাদেশ টেলিভিশনের যুগ যখন আমরা সংসপ্ত ছিয়ানব্বই এর পর আর কি ছিয়ানব্বই থেকে দু হাজারের মাঝামাঝি এই সময়টাতে সবচাইতে জনপ্রিয় নাটক ছিল তখন আজ রবিবার এবং এখানেও বলবো যে আসলে একজন শিল্পী হিসেবে এটা সৌভাগ্য যে এরকম একটি নাটকের সাথে যুক্ত থাকতে পেরেছি না না শিশু চরিত্রে না আমরা আমি একটি তরুণীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম তিতলি নামে জি কঙ্কা ভাইয়া তিতলি ভাইয়া এই ভাইয়া আমাদের মনে পড়ে যে এই ডায়লগ গুলো আমরা অনেকেই মুখে শুনেছি যে এইভাবে কথাগুলো তারা বলছে সেই একটা একটি চরিত্র আপনার যেখানে আপু আপনি বলেছেন যে আপনি আট বছর অভিনয় করছেন না আপনার আমি যতদূর জানি যে আপনি লেখাপড়া করেছেন চলচ্চিত্র নির্মাণের উপরে সম্ভবত দেশে বাহিরে 
प्रतिष्ठानिक शिक्षा स्थापत्य कलाटेक्ट तो मीडिया बाहर क्या बेसि जेहेतु सिंगल मदार दो शुद्ध आसले अभिनय शुद्ध सांस्कृतिक कर्मकांड कर ले चलते ना बेपार प्रफेशनल जीत आर्किटेक्टेक्चर फार्म आई क्यागल करते हैं पशापाशी जेहतु चलचित्र निर्माण कर कृष्णपक्ष सामने आो अनेकगुल निर्माण करवार इच्छा आए कारण एक क्या करते गए जो देखी जो ओई विषय भलोम शिखब व भलोम एक डिग्री निब भलोम क्षेत्र के विचरण करब तक हमें भलो क्या करते ही जैगा दुई हज़ार उन्नीस साले निर्क फिल्म अडेमी तेज फिल्म डेक्शन एक कोर्स करोर्स कर तो देशे आसलम अक्टोबरे सबकिटेक्चर कतटुकु कठिन कतटुकु सहज एक बाबा के छाय दो मानस कर मृत्युरणी मानुष करें एक ही भाव मा जो बाच्चा मानुष करें दो समान भाव कठिन आसले कारण एक बाच्चार चोखर सामने जमन एक मा दरकार सरकम एक फादर फिगार दरकार है बाबा धरण एक चरित्र आ कि तो कि मानुष दुर्भाग्यर मध्य दिए जाए जेमन गे आलाप करी कारण तरह मानसिक विकास ठीक थे से चेष्टा करी बाबा हीन एक संसारे और मानसिक भाव जान बाबा छाड़ा मन ना कर निजे देखे से जथेष परिमा सचेतन भाव चेष्टा करी और जी व्यक्ति मा हिसेबर एकार कथा बोलें हाँ से अनेकटा जो अभिज्ञतार कथा बोली अभिज्ञता जी अनेक मन करीजे से बाबा छाड़ा मा ना आसले एका एक बाच्चा मानुष करा खूब कठिन एक क्षेत्र में कठिन समय निजे बाबा के निजे मा के जेहतु पाई पास स्ट्रंगलि पाई भाई बोन के पाई तो कि हेल्प क्यों हो जाए जो पजिटिवलि चिंता करते सब समय करी छोटो बेला पत्रिका जो खुलत निज़ पेपर निज़ पेपारे क्योंकि नान धरण निज़ थे हाँ किूज थे आनंद प्रत्याशार सामने स्वप्ने और किू निज थे क्योंकि एक्सिडेंट हलो खून हलो लंच डुबी हलो ए रखो निज़ थे क्योंकि बेचे बेचे सब समय बेचे बेचे सब समय पजिटिव निज़गुल पढ़तम छोटो बेला सामने दिखे कि स्वप्न सफल हार मत और कि आोट बेला एक इतिबाचक मानसिकतार मानुष तो नेतिबाचकता सब समय भाभी मुहूर्ते जेहतु संगे जिन संगी हमार जीवन संगी तीन जेहतु नहीं हा हुतश ना करच्चा गो के एकदम प्रपारलि कल्पन जे रखम एक बड़ कर इच्छा आई भाव जान करते ही चेष्टा गुछिए नेवार चेषा करी सौभाग्यवान जो हमारे सन्तान ही चलार पथे जतटुक सहाज्य करा मैं सब समय तो माई सहाज्य करेना बाच्चाराओ क्या चलार पथ 
অবশ্যই চলার পথে ম্যাচিউরিটির কারণে তারা নিজে নিজেকে কিন্তু গড়ে তুলে আস্তে আস্তে তো আমি অনেক সৌভাগ্যবান যে বাবা ছাড়া হলেও আমাদের তিন জনের যে ছোট্ট সংসারটা আমরা গুছিয়ে নিতে পারছি আমরা একটু একটু করে সামনের দিকে আগাচ্ছি এবং আমি যারা আছেন অনুষ্ঠান যদি দেখে থাকেন এরকম কোন সিঙ্গেল মাদার বা সিঙ্গেল ফাদার একা মা একা বাবা যদি থাকেন আমি নিশ্চিত তারা नान समय मान दो जो बाच्चा मानस कर एकजुन जो एक व्यस्तता थे बाच्चा के तक टेक केयर करते एकजुन जो एक स्ट्रेस थे একজন যখন কোনো কারণে একটু ডিপ্রেশনে থাকে মানে মানুষের ক্যারিয়ার রিলেটেড ডিপ্রেশন হয় প্রফেশনাল ডিপ্রেশন হয় যে কোনো ক্ষেত্রে হয় কিন্তু পারিবারিক ডিপ্রেশন হয় তো একজন যখন একটু লো ফিল করে আরেকজন কিন্তু তখন বাচ্চাগুলোর উপর একটু ছায়া দিতে পারে তো এই জায়গাটা খুব মিসিং হয়ে যায় যখন একা মা বা একা বাবা যখন সন্তানকে লালন পালন করে যেমন এখনকার কথা যদি বলি এই যে আমি লাইভ করছি আমি কিন্তু বেডরুমে ওদেরকে একদম বলেছি যে খবর দেয় রুম থেকে বেরোবে না আমি লাইভ করছি তো हेलोलैकुम <laughs> कलर <laughs> जसिम भाई क्योंकि तुम ग्रेट ब्रिटेने जो ना मदारेलम एक अनेक बड़ो एक विषय जरा रोन साथ मारा ता अपना कि हम शिखते पर चले आस जदि कथा बार इच्छा छो आनी प्रथम जो अपनी जो छवि निर्माण करपक्ष ये ये विषय आसतम जो एक यार पर क्यों अनेकटा गैप जो एन पर्त कृष्णपक्ष छविटा सम्पर्क एक जानते जाए साले आपनी जे इट निर्माण कर जी हमें छोटे बी कारण निजे लाइफ थे विदाय निले क्योंकि अनुष्ठान देखो नासिन आपार कथा शुरार जो अपेक्षा करी कारण अनेक कि डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं अनेक कि जानते पर छोटो कृष्ण मान पक्ष गल्पा बी कृष्णपक्ष हुमायन आहमेद रचित एक खूब बहुल जनप्रिय एक उपन्यास यमाण कर मुक्ति पे दूहजार षोलोर फेब्रुआर से दूहजार पंदो शेष दिखे यार निर्माण कर बांगलेशर एक स्वनमधन्य टेलीविसन चैनल छो यार प्रयोजना प्रतिष्ठान तो सामने भलो किसान बर्तमान जे पृथ्वी प्रति मानूष जे जे भयंकर एक विषय नहीं कथा बोल सकते मन भरे जो भीति क्ज कर नाइनटीन ये मजे आपनी अपने परिवार और बांगलेश बांगलेश मानुष कम आब छोटे जो बोलें विदाय निब आपने भलो थका 
কিংবা মন্দ থাকাটা এটা সম্পূর্ণ যে মানুষটি ভালো থাকতে চায় তিনি নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও ভালো থাকতে পারেন আমি কিন্তু সুস্থতার কথা বলছি না আমি বলছি মানসিকভাবে ভালো থাকার কথা আমরা যদি মানসিকভাবে কি কোনো কিছু আমরা যদি ডিসাইড করি আমরা যদি সিদ্ধান্ত নেই যে আমি এই মহামারী চলছে বিশ্ব জুড়ে কোভিড নাইনটিন এর মহামারী এখান থেকে আমি নিজেকে রক্ষা করব আমি আমাকে রক্ষা করব আমি আমার প্রিয়জনকে রক্ষা করব তাহলে কিন্তু আমি শুরুতেই আমি যদি আমি এটা আমি দৃঢ়ভাবে যদি সিদ্ধান্ত নিই তাহলে কিন্তু শুরুতেই আমি সচেতন হয়ে যাব তো আমি যদি সচেতন হই তাহলে যে কাজগুলো করার মানা যে কাজগুলো স্বাস্থ্যবিধিতে করা মানে আমি সেগুলো মানে মানবো মেনে চলবো তাহলে কিন্তু ভালো থাকা যাবে পাশাপাশি আমি যদি সচেতন ভাবে ভাবি যে আমি শারীরিক ভাবে ভালো থাকবো এবং আমি মানসিক স্বাস্থ্য আমি ঠিক রাখবো আমি ডিপ্রেশনে পড়বো না কেন এমন হচ্ছে কেন এমন হচ্ছে আমি যেমন ব্যক্তিগত ভাবে যদি বলি শুরুর দিকে প্রতিদিন দুপুর বেলা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যে ব্রিফিংটা হতো প্রেস ব্রিফিং আমি প্রতিদিন নিয়ম করে দেখতাম কতজন মারা গেল কোথায় কি হলো একটা সময় দেখলাম যে আমি আমি খুব অস্থির বোধ করছি এই যতবার মৃত্যুর সংখ্যা বাড়লেই আমি অস্থির বোধ করছি আমি কিন্তু তখন নিউজ দেখাটা একটু কমিয়ে দিলাম কিছুদিনের জন্য আমার মানসিক সুস্থতার জন্য আমার বাচ্চারা যখন দেখলে বেশি ভয় পাচ্ছে কিছুদিন কিন্তু আমি একটা গ্যাপ নিয়েছি কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে শারীরিক সুস্থ সুস্থতার সাথে মানসিক সুস্থতাও একেবারে অনেক জরুরি একটা বিষয় অনেক বড় একটা বিষয় কেউ যদি ভালো থাকতে চায় হ্যাঁ আমাদের সৃষ্টিকর্তার উপরে তো আসলে কোনো হাত নেই সৃষ্টিকর্তা আমাদের সবার ভাগ্য যেভাবে লিখে রেখেছেন সেটাই হবে কিন্তু আমাদের হাতে যেটুকু আছে নিয়মটা মেনে চলবো এবং মানে স্বাস্থ্যবিধিটা মেনে চলবো তাহলে ভালো থাকতে পারবো অনেক ধন্যবাদ আপু কথা বলছিলাম বাংলাদেশে দুজন গুণে কথা বলছিলাম বাংলাদেশের দুজন গুণী নারী ব্যক্তির সাথে যারা তাদের জ্ঞান মেধা শ্রম এবং প্রতিভা দিয়ে নিজে দেখে একটি সুদৃ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং নিয়ে গেছেন অনেক দূর এই নারী সমাজকে এবং আমাদের বাংলাদেশের সমাজকে আমাদের সাথে ছিলেন মেহেন মেহের আফুজ শাওন উনি ওনার সাথে কথা বললাম এতক্ষণ আপনারা আশা করি সকলে যারা আছেন উপভোগ করেছেন তার সাথে কথা ভালো লেগেছে এবং আমরা কথা বলবো আমাদের সাথে আরেকজন যে গুণী ব্যক্তি রয়েছেন আসলে তার সম্পর্কে বলতে গেলে অনেক কথা আমরা তার থেকে এই বিষয়গুলো জানব উনি প্রফেসর ডক্টর মাহবুবা নাসিন ডিরেক্টর অ্যান্ড কো ফাউন্ডার অফ ইনস্টিটিউট অফ ঢাকা অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভলরাবিলিটি স্টাডিস ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা এ খুব মানে বিষয়গুলো একেবারে আমাদের কাছে যারা অনেক দিনে একেবারে নতুন কিছু বিষয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এবং এই বিষয়গুলো নাসিন নাসিন আপা মাহবুবা নাসিন আপনাকে স্বাগত আবারও আমাদের আই ওয়ান স্টুডিও ইউকে আই ওয়ান স্টুডিওতে ধন্যবাদ আপা আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকবার জন্য যদিও আপনার সাথে আমরা কথা বলিনি যেহেতু আমাকে মেহের আফুজ শাওনকে একটু ছেড়ে দিতে হচ্ছে হচ্ছিলো আগে এই জন্য আমি প্রথমে অ্যাপোলজি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে আপনার সাথে কথা বলিনি কি তবে এখন বলবো আপনার সাথে পুরোটাই আপু কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি আমি আসলে আমার খেয়ালই হচ্ছিল না যে আমি কোনো কথা বলছি না কারণ আপনাদের দুজনের কথোপকথন শুনছিলাম বিশেষ করে সাহিত্যের যে উদাহরণ দেয়া হচ্ছিল আমরা সবগুলির সাথেই পরিচিত কারণ আপনিও সমাজ বিজ্ঞানের আমিও সমাজ বিজ্ঞানী কিন্তু আমার প্যারেন্ট ডিপার্টমেন্ট আমরা জানি যে সাহিত্য সমাজের দর্পণ সেই জন্য সাহিত্যের সাথে যে দুর্যোগের একটা সম্পর্ক আছে বা সমাজের সম্পর্ক আছে সেটা জেনেই কিন্তু আমরা বিষয়গুলিকে ভালোবেসে ওই বিষয় নিয়ে কাজ করি অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন ডিসিপ্লিন বেছে নেই কিন্তু আমরা পাশাপাশি অশনি সংকেতের উদাহরণ দিই যখন আমরা সমাজ বিজ্ঞানের ক্লাস নেই বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্লাস নেই আমরা জীবন থেকে নেয়ার উদাহরণ দিই যখন সমাজ সম্পর্কে আমরা হয়তো যখন আমরা যেটা হচ্ছে আগুনের পরশ মুনি হুমায়ুন আহমেদের বিখ্যাত যে সেটার কথা উদাহরণ দিয়ে আমরা এইভাবে কিন্তু আমি উপভোগই করছিলাম কারণ আমার কাছে মনে হয়নি যে আমি এমনি বসে আছি মনে হচ্ছিল যে আপনাদের সাথে আমি আছি তো সেই হিসেবে আমরা আসলে যে বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলি সেটা তো সমাজেরই কথা নারীদের কথা মানুষের কথা এবং আমার আয়ন উমেন্স ওয়ার্ল্ডের এই আয়োজনকে আমি আসলে বরেন্দ্র কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ যে নাটকগুলো লিখে গেছেন সেটাতে কিন্তু উনি আমাদের সামাজিক একটি খুব সুন্দর একটি চিত্র একটি ভিন্ন চিত্রগুলো তুলে ধরেছেন আমাদের বিভিন্ন নাটকে 
এবং তার সাথে এই যে সমাজ বিজ্ঞান আমি আপনাকে সমাজ বিজ্ঞানী হিসাবে চিনি এবং জানি একজন যে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাশ করেছেন এবং সেই বিভাগে আপনি শিক্ষকতা করেছেন মানুষকে ছাত্র ছাত্রীদেরকে শিখিয়েছেন পড়িয়েছেন এই যে তো সেখান থেকে আপনি যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বা ন্যাচারাল ডিজাস্টার এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনি অনেক কাজ করেছেন পড়াশোনা করেছেন আপনি পিএইচডি করেছেন এই বিষয়ে আপনার কাছ থেকে আমরা একটু জানতে চাই ধন্যবাদ আসলে আমার সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সাথে তো পরিচয় সে আশির দশক থেকে এবং আমি যখন আমি সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষকতা যোগ দিয়েছি মাত্র তখন আঠাশি সালের বন্যাটা হয়েছিল এবং আমরা সেই বন্যা আমি নিজের চোখে দেখেছি এবং তরুণ শিক্ষার্থী হিসেবে আমার সাথে আপনারাও অনেকেই হয়তো ছিলেন আমরা সবাই টিএসসিতে যারা বন্যা কবলিত মানুষ বিশেষ করে ঢাকা তখন কিন্তু প্রথমবারের মতো প্লাবিত হয়েছে এবং ঢাকার মানুষের তখন দুর্যোগের সাথে বা বন্যার সাথে ওরকম বসবাস করার অভিজ্ঞতা ছিল না তো আমরা দেখেছি যে এত পানিবন্দী মানুষ কিন্তু কেউই প্রস্তুত না না সরকার প্রস্তুত ছিল না জনগণ প্রস্তুত ছিল তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাশে দাঁড়িয়েছে আমি তখনও যেহেতু শিক্ষক কিন্তু শিক্ষার্থীর গন্ধটা তখনও যায়নি তো আমরা রুটি তৈরি করেছি মানুষকে সহায়তা করার চেষ্টা করেছি বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করেছি বিভিন্নভাবে এবং তারপরের বছরই আমার একটা কমনওয়েলথ বৃত্তির সুযোগ হয় কমনওয়েলথদের সুযোগ হয় যে আমি উচ্চশিক্ষার্থে যাব কোথায় তো সেই ক্ষেত্রে এক বছর লেগে যায় আমার ওই আপনি কমনওয়েলথ স্কলারশিপ পেজ নিয়ে আমাদের সমাজ বিজ্ঞানে কিন্তু তখন বন্যা নিয়ে বা দুর্যোগ নিয়ে পড়ানো হতো না কারণ এটাকে প্রাকৃতিক বিষয় মনে করা হতো আর তখন আমি না বুঝে একটা কনসেপ্ট নোট দিয়ে যে আমি ডিজাস্টারের উপরে গবেষণা করতে চাই যে হাউ ডু পিপুল কোপ উইথ ফ্লাটস হ্যাঁ এরকম তো সেটা আমার কমনওয়েলথ আসলে সমাজ বিজ্ঞানে এমন কোনো সুপারভাইজার খুঁজে পায় না কারণ দুর্যোগ নিয়ে তো আসলে সারা ওয়ার্ল্ডে তখন সমাজ বিজ্ঞানীরা পড়তেন না তখন নিউজিল্যান্ডের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুঁজে পাওয়া গেছে একজনকে যিনি পড়েছেন ভারতের কিছু দুর্যোগ তো যাই হোক আমি ওখানে এই পিএইচডি ও ভীষণ করতে যে আমি কিন্তু জানতাম না একটা গ্রাউন্ডেড থিওরি তৈরি হয়ে যায় যে মানুষ আসলে কিভাবে কোপ করে তো যখন দেখলাম তখন দেখলাম যে আসলে আমার যখন ফাইন্ডিংসগুলি চলে আসে দেখা গেল যে নারীদের অবদানে দুর্যোগের সময় গৃহভিত্তিক নারীরা যে কর্মকাণ্ডগুলি করে তখন তো কোনো সাপোর্ট পেত না না গভর্নমেন্ট থেকে থেকে না বেসরকারি সংস্থাগুলি থেকে কারণ সবাই নতুন পরিচিত হচ্ছে আপনি জানেন যে ইতিহাস বলে যে উনিশশো চুয়ান্ন পঞ্চান্ন সালের পরে বাংলাদেশে এত বড় বন্যার দেখা যায়নি যেটা সাতাশি আটাশিতে হয়েছিল সেই জন্য সেই মেমোরিতে ছিল না তো যার জন্য আমরা আমের যে তথ্যটা বের হয়ে আসলো সেটা হলো যে নারীদের অনেক কষ্ট হয় বন্যা মোকাবেলা করতে কিন্তু নারীদের যে গৃহভিত্তিক জ্ঞান সেটা দিয়েই কিন্তু বন্যার সময় তাদের পরিবারকে স্বজনকে তারা বাঁচিয়ে রাখে এটাই বের হলো এই থিওরিটা গ্রাউন্ডেড থিওরি এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আমি প্রথম এই কাজটা করতে পেরেছি বলে এখনো পর্যন্ত আমাকে সবাই এই বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলার জন্য আর কি আহ্বান জানায় এবং আমিও চেষ্টা করি গবেষণাটা চালিয়ে যেতে এখনো কি চালিয়ে যাচ্ছেন মানে এখনো তো আপনি সরি আপু এই যে এই গবেষণা থেকে কি আপনি এই যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যে একটি ইনস্টিটিউট তৈরি করা একটি স্টাডি একটি সাবজেক্ট যেটা আপনি কো ফাউন্ডার তো এটা কিভাবে আপনার ভিতরে আসলো যে আপনি এই সাবজেক্টটা বা মানুষকে বা স্টুডেন্টদেরকে শেখাবেন আচ্ছা এটাও আমি যখন ফিরে বাংলাদেশে আসলাম আমার তো প্রথম থেকে ইচ্ছা ছিল যে আমি কখনো কমনওয়েলথ যেহেতু স্কলার আমাদের তো কন্ডিশনই থাকে যে আমরা দেশে যে কন্ট্রিবিউট করব আমি আবার আমার শিক্ষকতায় যোগ দিলাম এবং যোগ দেওয়ার পরে আমার আমি এই কোর্সগুলি উদ্বোধন করলাম আমারটা সমাজ বিজ্ঞানী সোশিওলজি অফ ডিজাস্টার নামে আমি একটা কোর্স দিলাম আমার শিক্ষকরা খুব সহায়তা করলেন এবং এই যে সোশিওলজি অফ ডিজাস্টার যখন আমরা পড়ি তখন যেহেতু সব কিছুই নতুন একটা কারিকুলাম তৈরি করতে হয় এবং আমার বাইরে থেকে শেখা এই বিষয়গুলি অর্থাৎ আমি ওখানে যে ন্যাচারাল হ্যাজার্স ক্লাস করেছি 
বিদেশে যে এবং আমি অস্ট্রেলিয়াতেও গেছি লাইব্রেরি ওয়ার্ক করতে অর্থাৎ সবাই এরকম সমৃদ্ধ ছিল না তখন ডিজাস্টারে সমাজ বিজ্ঞানে তো আমি অনেক বছর সমাজ বিজ্ঞান যখন পড়ালাম তখন বাংলাদেশে একটা প্যারাডাইম শিফট হলো সেই প্যারাডাইম শিফট হলো কখন যখন আবার আমাদের আটানব্বই সালে একটা বন্যা হলো আপনার মনে মনে আছে আটানব্বই সালে চুরানব্বই সালে বন্যা হলো তো আমাদের তখন দুর্যোগ সম্পর্কিত একটা স্থায়ী আদেশাবলী তৈরি হলো স্ট্যান্ডিং অর্ডার্স অন ডিজাস্টার আমাদের এখনকার যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি তখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন সাতানব্বই সালে ছিয়ানব্বই নির্বাচনের পর তো ওই সাতানব্বই সালে প্রথম দুর্যোগ সম্পর্কিত স্থায়ী আদেশাবলী হতো তার আগে ছিল কিন্তু আমাদের সাইক্লোন প্রিপেয়ারনেস প্রোগ্রাম কর্মসূচি তো এইগুলিকে বেস করে আমরা তখন সরকারের অনেক বাইরের থেকে দাতা সংস্থারা আটানব্বই সালের পরে এবং বাংলাদেশ সরকার মিলে দেখা গেল যে প্রফেশনালাইজেশন অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট নাই অর্থাৎ এত দুর্যোগ হয় আমাদের এখন ফান্ডিংও আছে কিন্তু প্রফেশনালস নাই তখন আমাদেরকে আটটা ইউনিভার্সিটির সাথে মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে সরকার এবং করার পরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে এবং প্রফেসর খন্দকার মোকাদ্দিম হুসেন এই দুইজন আমরা যেহেতু দুর্যোগ এবং পরিবেশ নিয়ে পড়াশোনা করে বাংলাদেশে গেছি আমরা এই বিষয়টার উপরে বিভিন্ন প্রফেশনালসদের প্রশিক্ষণ দিই তো দেওয়ার পরে বারো সালে যে আমরা একটা প্রোপোজাল দিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কারণ আমরা পঁয়ত্রিশটা সিট রেখেছিলাম সোশ্যালজিতে মাস্টার্স ডিগ্রি করার জন্য একটা ট্রেনিং একটা ডিপ্লোমা করার জন্য কিন্তু দেখা গেল আমরা চারশত অ্যাপ্লিকেশন পেয়েছি তো তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আমরা তখনকার মাননীয় উপাচার্য এবং প্রশাসনকে বল অনুরোধ করলাম যে আমরা একটা নতুন এবং সরকার বলল যে আমরাই ফান্ডিং দিব নতুন অফিস করার জন্য এবং আমরা যারাদেরকে পড়াবো তাদেরকেও আমরা ফান্ড দিব তো এইভাবে আমাদের প্রথম ডিরেক্টর উনি তিন মাস থাকার পরে ও প্রউপাচার্য হয়ে গেলেন তারপর থেকে আমি ডিরেক্টরের দায়িত্বটা পেয়েছি এবং এখনো পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যে পঠন পাঠনটা সেটা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি প্রফেশনাল ট্রেনিংও চলছে পাশাপাশি আমাদের যারা ব্যাচেলার তারাও কিন্তু নতুন নতুন ডিজাস্টার ম্যানেজার হয়ে বের হচ্ছে আপু আপনি কাজ করছেন বাংলাদেশ গভর্নমেন্টে ঢাকা ইউনিভার্সিটি রিপ্রেজেন্টেটিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে অ্যাডভাইজার হিসাবে এটা আপনি এখান থেকে একজন ম্যানেজমেন্ট কমিটি একজন বা কিভাবে কাজ করছেন এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে তো যখন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের একটা স্ট্রাকচারাল কাঠামো দাঁড়িয়ে গেল অর্থাৎ একটা স্ট্রাকচার দাঁড়িয়ে গেল সেটাকে আমাদের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট মডেল হলো এবং সেই মডেলে আমরা দুই সাল থেকে সেই মডেলে ছিল ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল হেডেড বাই প্রাইম মিনিস্টার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার তারপরে হয়েছে ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজারি কমিটি সেটা হেডেড বাই মিনিস্টার অফ ডিজা মিনিস্টার অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিলিফ এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সরকার অ্যাকাডেমিয়া এবং সিভিল সোসাইটিদেরকে ইনভলভ করে ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজারি কমিটি কমিটি এরপরে জি সেইখানে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে রিপ্রেজেন্ট করছি দুই সাল থেকে তো আমাদের সুবিধাটা যেটা হয়েছে বোধ গভর্নমেন্ট অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের লেভেলে সেটা হচ্ছে যে আমাদের কাছে সব ডকুমেন্ট শেয়ার করা হয় এবং আমরা সেখানে কন কমেন্টস দিই পাঠাই এই এই ধারাবাহিকতায় কিন্তু আমরা জেন্ডার ডাইমেনশন টু ডিজাস্টার এটা কিন্তু আমরা দুই হাজার বারো সালে আমি এন্ডোর্স করতে পেরেছি ওয়ান অফ দ্য মেম্বার্স হিসেবে এবং অন্য অনেকেই ছিলেন বেসরকারি সংস্থা উন্নয়নের অংশীদার ডেভেলপমেন্ট পার্টনারসরা এভরি ওয়ান ওয়াজ দেয়ার সো এইভাবে যে আমরা করেছি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার মধ্যে দুই হাজার দশ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়টা ঢুকেছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কারিকুলাম প্রাথমিক শিক্ষার যে কারিকুলাম সেখানেও এসেছে এবং আমি আমি মনে করি আমি প্রিভিলেজ দ্যাট ইজ আমি ওখানে কোয়ার্ডিনেট করেছি প্রাইমারি যে নতুন বই হলো দুই হাজার তেরো সালে সেখানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাটা ইন্ট্রোস করতে পেরে ইন্ট্রোস করেছেন এখানে এই যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা যেটা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এখানে নারীদের ভূমিকাটা কতটুকু আপনি দেখেছেন আমি যেটা বললাম যে আমার অভিসন্দর্ভ যখন তৈরি হয়েছিল তখন তো দুই অনেক আগে উনিশশো পঁচানব্বই সালে আমি শেষ করেছি এবং সেখানে থিওরিটা এসছে যে নারীরা যদিও বালনারেবল বেশি কিন্তু দে আর দ্য মেজর কন্ট্রিবিউটরস ফর হাউস হোল্ড সারভাইভাল তো আমি দুঃখের সাথে বলি যে তখন আমি যখন ফিরে আসি তখন ধরে নেওয়া হয়েছিল যে বাংলাদেশে আর বন্যা হবে না 
হ্যাঁ কিন্তু আটানব্বই সালে যখন বন্যা হলো তখন আমাদের আমি একটা ডেল স্টারে আর্টিকেল লিখেছিলাম এবং তার ফলে যে বই পাবলিশ করেছে ডেল একজন লিভিং উইথ ফ্ল্যাটস এবং তারপর থেকে আমরা পাবলিকেশন দিয়ে এসেছি এবং প্রতিটা জায়গায় আমি নারীদের যে অবদান আছে সেটা উল্লেখ করতে চাই কারণ ইন্ডিজেন্স আপনি আসলে আমার থিওরিতে যেটা বের হয়ে এসছে যে মানুষের আসলে বেসিক নিডসগুলো ইন্টারাপ্টেড হয় ডিউরিং এ ডিজাস্টার এই প্যান্ডেমিকের সময় তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ফুড হেলথ শেল্টার আর হচ্ছে ওয়াটার ওয়াটার কিভাবে শুদ্ধ পানি কোনটা ভালো পানি কোনটা আমি অশনি সংকেতের এক্সাম্পল দিয়েছিলাম অনঙ্গ বউ কিন্তু দরিদ্র নারীদের সাথে ওই যে অ্যাকুয়াটিক প্ল্যান্ট বা ফুড এটা কিন্তু সংগ্রহ করতে যায় সে তখন তার স্ট্যাটাসের কথা ভুলে যায় আমার থিসিসেও কিন্তু এটা বের হয়ে এসছে যে মেয়েরা জানে যে কোনটা এডিবল আর কোনটা এডিবল না সুতরাং সে সেটা খাওয়ায় কিভাবে কুকিং প্যাটার্নটাকে অ্যাডজাস্ট করে বাচ্চাদেরকে খাওয়া যায় খাওয়ানো যায় এবং হেলথ সাপোর্ট যেটা মানুষকে যে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া ফ্যামিলি মেম্বারদের এটাও তারাই দিয়েছেন এইভাবে দেখা গেছে যে তাদের রোলটা অলদো দে আর ফেসিং সো মেনি চ্যালেঞ্জেস আমি দেখেছি যে এক সময় বন্যায় তার উঠানের যে চুলাটা থাকে কোর্টিয়ার্ড আমার ব্রিটিশ সুপারভাইজার ছিলেন ইউকে থেকে তো ওনাকে আমি বোঝাতে কষ্ট হয়েছিল যে হাউ কাম এ স্টোভ ইজ লোকেটেড ইন এ কোর্টিয়ার্ড তো কোর্টিয়ার্ডে পানি উঠে যে চুলাটা ভেসে যায় তখন হ্যাঁ তখন পরের বন্যা ফেস করার জন্য নারীরা কি করে একটা পোর্টেবল স্টোভ বানিয়ে রেখে সেটা কিন্তু আমার সেই সময় থিসিসে চলে এসছে তো দিনের দিন দিন এইগুলি আসলে তারা আরো বেশি অ্যাডজাস্ট করছে এবং ডিসিমিনেট হতো না আগে এখন ডিসিমিনেশনও হচ্ছে এবং এই ভূমিকাটাকে আপনি জেনে খুশি হবে যে ইউএন থেকে যখন দুই হাজার সালে ইন্টার মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্স হয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের এশিয়ান মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্স তখন জেন্ডার ডাইমেনশন টু ডিজাস্টার উইমেন অ্যান্ড গার্লস বালনারেবল ইনভিজিবল ফোর্সেস অফ রিজিলিয়েন্স এটা দেয়া হয় এবং আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় ইউএন আইএসডিআর থেকে ওখানে আমার ওই বইটাও পাবলিশ হয় উইমেন অ্যান্ড গার্লস বালনারেবল অর রিজিলিয়েন্ট এটার এখন ফার্স্ট এডিশন শেষ এখন আমরা দুই হাজার আবার সেকেন্ড এডিশন বের করেছি বের করেছেন অলরেডি জি হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ভালো বেশ কিছু তথ্য আপনার কাছ থেকে আমরা জানলাম এটা আসলে আমাদের মনে হয় যে ইউকে বা ইউরোপে অনেকেই যারা নাকি দেখছেন এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ সবাই দেখছেন এই আপনার অনুষ্ঠানটা এবং তারা অনেকটাই অনেক কিছু জানবেন এই যে নারীদের যে ন্যাচারাল ডিজাস্টার এই নারীদের যে ভূমিকা নারীরা কতটুকু মানুষের স্বাস্থ্য এবং সব কিছু দিক দিয়ে এগিয়ে নিতে পারে মানুষের জীবনকে সুন্দর এবং সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য আপু আপনার অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কে আমরা একটু জানতে চাচ্ছি যে আপনি মেরি ফার্ম মায়ার্স অ্যাওয়ার্ড যেটা পেয়েছেন এটা কি এই ন্যাচারাল ডিজাস্টার এই কাজের উপর বা অথবা উইমেন্সদেরকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এটাও আসলে জেন্ডার অ্যান্ড ডিজাস্টার এটা আমি জানি না এখানে ইন্টারন্যাশনাল নমিনেশন চাওয়া হয় তো আমি এখনো জানি না আমাকে কে নমিনেট করেছিলেন তো এটা মেরি ফ্রান মায়ার্স উনি কলোরাডো ইউনিভার্সিটি বোল্ডারের ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার একটা ন্যাচারাল হ্যাজার্ড সেন্টার আছে সেই সেন্টারের উনি কো ফাউন্ডার ছিলেন তো সেইখানে উনি আসলে খুবই অল্প বয়সেই মানে অসময়ে উনি আমাদের পৃথিবী ছেড়ে চলে যান তো তার নামেই এই অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়া হয়েছে আপনার সাথে আমরা প্রাউড ফিল করি প্রাউড করি যে আপনি আমাদের একজন এ ধরনের একটি অ্যাওয়ার্ড আপনি নিয়ে আসতে পেরেছেন আমাদের বাংলাদেশের জন্য আমাদের নারী সমাজের জন্য আপনি একজন অবশ্যই উদাহরণ হয়ে থাকবেন সে সাথে আপু খুব ছোট করে যদি ইউকেতে আপনি ইউসেল ইউনিভার্সিটিতে বোধ হয় কাজ করেছেন সে সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছি আমাদের ইউকে দর্শকরা আচ্ছা তার আগে আমি বলি যে আমি যখন অক্সফোর্ড বিশ্ব আমি যখন বিভিন্ন কনফারেন্সে যাই গভর্নমেন্টেরই প্রতিনিধিত্ব এখন কখন করি আমি বিভিন্ন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট তখনই আমার ইন্টারন্যাশনাল অনেক ফ্রেন্ডের কলিকদের সাথে পরিচয় হয়েছিল তো সেই সুবাদে আমি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি আমি এখন একটা কাজ করছি রিচ ওয়াটার সিকিউরিটি ফর দ্য পুয়ার ওখানে আমি জেন্ডার ডাইমেনশন টু ওয়াটার সেন্টেশন অ্যান্ড হাইজিন এইখানে আমি তিনজনকে সুপারভাইজ করছি এম ফিল পিএইচডি তো সেটা আছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সাথে 
2015 থেকে 2022 পর্যন্ত এটা আমার থাকবে আর এখন আমি যেটা করছি যে জেন্ডার এন্ড ডিজাস্টার নেটওয়ার্ক এটা ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ লন্ডন ডিজাস্টার রিসার্চ সেন্টার থেকে ওনাদের সাথে আমি একটা কাজ করছি সেখানে আমি সাউথ এশিয়া লিড দিচ্ছি জেন্ডার রেসপন্সিভ রিজিলিয়েন্স এন্ড ইন্টারসেকশনালিটি ফর পলিসি এন্ড প্র্যাকটিসেস এটা হচ্ছে গ্রিপ জি ডাবল আর আই ডাবল পি এখানে ওয়েবসাইটে গেলে পাওয়া যাবে আর আমি হিউম্যানিটারিয়ান এনসাইক্লোপিডিয়ার ওয়ান অফ দা সায়েন্টিফিক কমিটি মেম্বার ওখানেও উঠে আছে জিনেভাতে এইভাবে আমি কিছু কাজ এখনো করছি আগে থেকে মানে কন্টিনিউ করছে এই কাজগুলি সামনে নিয়ে আসবার জন্য আমরা আশা করি যে আপনাদের সাপোর্ট আপনাদের সাথে থাকলে আমাদের পরবর্তী জেনারেশন বা আমাদের নারী সমাজ আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবে আপু সবশেষে আসছি এই যে প্যান্ডেমিক যে বিষয়টি আমাদের সকলে মন মনের ভিতরে রয়ে গেছে যে ভীতি আমরা ভীতি নিয়ে দিন যাপন করছি প্রতিটি দিন এই বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অধ্যক্ষ হিসাবে বা প্রাক্তন ছাত্রী হিসাবে আপনারা কি করছেন মানুষের জন্য বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আপনার কি ধরনের কোনো সাপোর্ট কি আপনারা দিচ্ছেন খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আসলে আমরা তো শিক্ষক যারা শিক্ষকতায় আছে যারা শিক্ষার্থী আছে তারা সবাই ক্লাসরুমটাকেই বেশি পছন্দ করে আপু আমি আপনাকে ইন্টারাপ করছি একজন কলার রয়েছেন যদি আমার হাতে খুব সময় কম আমরা দেখছি কে আছেন খুব সংক্ষিপ্ত করে আমি কলাকে নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো স্যার কে বলছেন ভাই আমার নাম সমীর প্রচল থেকে মাত্র নাম কোথা থেকে বলছেন ভাই माता आर्थिक सामाजिक अवस्था एक नये प्रजुक्तिगत दिक्कत अनेक एगिए डिजिटल बांगलेश स्वप्न देखिल से डिजिटल बांगलेश बसिभाग मानुषर हाथ मोबाइल प्रजुक्ति तुले दीते पे कि अर्थनैतिक सामाजिक अनेक दिक आज से कथा चिंता कर प्रथम पर्याय क्या तक अर्थनैतिक सहायता दीते चेषा करा विश्वविद्यालय प्रशासन ढाका इूनिवार्सिटी टीचार्स एसोसिएशन ढाका इूनिवार्सिटी एलामने असोसिएशन क्योंकि ढाका इूनिवार्सिटी डिबेटिंग सोसाइटर चीफ मडारेटर हिसेब प्रथम एक मानविक সহায়তা নিয়েছিলাম নিয়ে আমরা ছাত্রদের কাছ থেকে আবেদন নিয়েছি এবং নিয়ে তারপরে আমরা তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি এটা কন্টিনিউয়াসলি চলছে যেমন ঢাকা ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন করছে তো এটা তিন মাস চলার পরে এখন আমরা শিক্ষার্থীদের টাচে থাকার চেষ্টা করেছি যাতে তারা হতাশ না হয় তাদের কাউন্সিলিং হয় যেমন আমি একটা হলের প্রাধ্যক্ষ তো আমি প্রথমে কাউন্সিলর যে সাইকোলজিস্ট আছে তাকে বলেছি যে ওদেরকে সবসময় আপনি সিটিং দিবেন বা কথা বলার চেষ্টা করবেন কিন্তু এখন আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে অনলাইন কার্যক্রমের মাধ্যমে যে যেভাবে পারে ফ্লেক্সিবল হয়েতে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি কারণ পরিবর্তন তো পৃথিবীর সাথে তো তাদের পাশাপাশি আমরা তাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে সেই সমস্যাগুলি মোকাবেলারও চেষ্টা করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য মাননীয় উপাচার্যগণ এবং ডিনরা আছেন বিভাগীয় প্রধানরা আছে সবাই কিন্তু শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে এবং আমি মনে করি যে আমরা যে জুলাইয়ের এক তারিখ থেকে আরও বেশি ক্লোজ হয়েছি এর মাধ্যমে হয়তো আমরা আরও বেশি ওদের চ্যালেঞ্জের কথা জানতে পারবো এবং সারা পৃথিবী যেভাবে মোকাবেলা করছে শিখছে আসলে প্রতিটা দুর্যোগ থেকে তো আমরা শিখি প্যান্ডেমিকটা একেবারেই নতুন তো আমরা শিখছি গবেষণাও কিন্তু করছি আমাদের ছাত্ররাও এই যে অনলাইন জরিপগুলি শিখে যাচ্ছে এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা বিভিন্ন তথ্য পাচ্ছি এবং আমি অনেক ওয়েবিনার করছি ইন্টারন্যাশনালি তারপরে আপনার এখানে আসলাম সাউথ এশিয়ার সাথে একটা করব দুই একটা হয়েছে অলরেডি এইভাবে কিন্তু আমরা নারীদের বিষয়গুলি ভালনারেবল যেই জনগোষ্ঠী আছে তাদের বিষয়গুলি এই যে আমফান মোকাবেলা করলাম আমরা একটা সাইক্লোন এখন আবার বন্যা চলছে 
আমাদের শিক্ষার্থীরা ঝাঁপিয়ে পড়তো কিন্তু এই প্যান্ডেমিক তো সেটা দিচ্ছে না তাদেরকে করতে তাহলে সেই মানুষগুলির কে কিভাবে আমরা আরো স্মার্ট প্রযুক্তির সাথে যোগ করে তাদেরকে আমরা ঠিক রাখতে পারি যোগাযোগটা রাখতে পারি এটাও আমরা করছি এবং আমাদের শিক্ষার্থীরা সরকারি অনেক ইন্টার্নশিপ করছে করছে দর্জক ব্যবস্থাপনার সাথে এবং অনেক তারা অনেক ধন্যবাদ আপু আপনাকে কারণ আমাদের এই সময় দেবার জন্য এবং আপনার কাছ থেকে যা শিখলাম এবং জানলাম এটা আমাদের অনেক কিছু জানা বাকি ছিল অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি আই ওয়ান টিভি এবং ইউপের সকল দর্শকদের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই আমাদেরকে আপনাকে এই মূল্যবান সময় দেবার জন্য সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী অনুষ্ঠান একেবারেই শেষ পর্যায়ে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আগামী অনুষ্ঠান দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন খোদা হাফেজ